வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது நந்தினி சதீஷ்குமார் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் பூண்டி ஏரிக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிப்பு நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருவதால் வினாடிக்கு இரண்டாயிரம் கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றம் குமரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழை காரணமாக வேகமாக நிரம்பி வரும் பேச்சுப்பாறை அணை உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் கோதையார் மற்றும் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் சென்னையில் ஆறு இடங்களில் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என போக்குவரத்துத்துறை அறிவிப்பு புதுச்சேரியில் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தல் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களை வரும் விஜயதசமி நாளன்று திறக்க அனுமதி கோரிய மனு நாளை அவசர வழக்காக விசாரிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முடிவு பண்ருட்டி முந்திரி ஆலை தொழிலாளி கொலை வழக்கு சரணடைந்த கடலூர் திமுக எம்பி ரமேஷுக்கு இரண்டு நாள் நீதிமன்ற காவல் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மூன்று பொருளாதார நிபுணர்கள் டேவிட் காட் ஜோஸ்வாட்டி ஆங்கிரிஸ்ட் மற்றும் கொய்டா டபிள்யூ இம்பன்ஸ் ஆகியோருக்கு நோபல் பரிசு பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது மின்சார மற்றும் நிலக்கரித்துறை அமைச்சர்களுடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவசர ஆலோசனை நடத்தினார் கர்நாடக மாநிலம் கலக்கப்புறகியில் மீண்டும் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது போதைப் பொருள் வழக்கில் கைதான ஷாருக் கான் மகன் ஜாமீன் மனு விசாரணை வரும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிரபல மலையாள நடிகர் நெடுமுடி வேணு உடல்நலக்குறைவால் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப்பட்டு வந்த நிலையில் உயிரிழந்தார் ரிலையன்ஸ் நியூ எனர்ஜி சோலார் லிமிடெட் நிறுவனம் ஸ்டெர்லிங் அண்ட் வில்சன் சோலார் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நாற்பது சதவீத பங்குகளை கையகப்படுத்தியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் தீவிரவாதிகளுடன் நடைபெற்ற தாக்குதலில் ராணுவ அதிகாரி மற்றும் நான்கு வீரர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் லடாக் எல்லை பதற்றம் குறித்து நடந்த இந்திய சீனா ராணுவ கமாண்டர்கள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடித்தது ஏர் இந்தியாவின் பதினாறாயிரம் கோடி கடன் நிலுவைத் தொகையை ஏற்றுக்கொள்ள மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது கத்தாரில் அடுத்த ஆண்டு நடக்கவிருக்கும் உலக கோப்பையே தான் பங்கேற்கும் கடைசி போட்டி என்று பிரேசில் கால்பந்து வீரர் நெய்மர் தெரிவித்துள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
அதன்படி நாளை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலை திருச்சி மதுரை புதுக்கோட்டை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் பூண்டி ஏரியிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீர் இரண்டாயிரம் கன அடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஆந்திராவில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பூண்டி ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது பூண்டி ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான முப்பத்தைந்து கன அடியில் முப்பத்தி நான்கு அடிக்கு நீர்மட்டம் உயர்ந்ததால் நேற்று அணையின் பாதுகாப்பு கருதி இரண்டு மதகுகளின் வழியாக ஆயிரம் கன அடி தண்ணீரை உபரி நீராக கொசத்தலை ஆற்றில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் திறந்தனர் இந்நிலையில் காலை கூடுதலாக ஐநூறு கன அடி தண்ணீர் உபரி நீராக திறக்கப்பட்டது தற்போது நீர்வரத்து இரண்டாயிரத்து அறுநூறு கன அடியாக உள்ளதால் நீர் திறப்பு இரண்டாயிரம் கன அடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதனால் கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மூன்றாம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் உட்பட பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேருந்துகளும் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பத்தொன்பது சிறப்பு பேருந்துகள் உட்பட பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது பேருந்துகளும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நெரிசலை தவிர்க்க சென்னையில் மாதாவரம் தாம்பரம் கே கே நகர் பூந்தமல்லி கோயம்பேடு உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களிலிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது விஜயதசமியை முன்னிட்டு வெள்ளிக்கிழமை தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களை திறக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக வார இறுதி நாட்களான வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு பொதுமக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை விஜயதசமி மற்றும் நவராத்திரி நிறைவு நாள் பண்டிகை வரவுள்ளதால் தமிழகத்தில் உள்ள வழிபாட்டுத் தலங்களில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பொதுமக்களுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றத்தில் கோவையைச் சேர்ந்த பொன்னுசாமி என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணைக்கு வரவுள்ளது செய்திகள் தொடர்கின்றன விவசாயிகளை குஷிப்படுத்திய தடுப்பூசி பணியாளர்கள் உள்ளத்தை புதுப்பிக்க புத்தகம் வாங்கிய ஆரணி மக்கள் குமரிக்கு படையெடுத்த கேரள வாகன ஒட்டிகள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் புதுச்சேரியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலில் குளறுபடிகளை சரி செய்ய வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது வருகிற நவம்பர் மாதம் இரண்டு ஏழு மற்றும் பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளில் மூன்று கட்டமாக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள நிலையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பில் குளறுபடி இடஒதுக்கீட்டில் பட்டியலினத்தவர்கள் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு உரிய இடம் அளிக்கப்படவில்லை என பல குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது இதனை கண்டுகொள்ளாத ஆளும் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி அரசை கண்டித்து எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தின முழு அடைப்பு போராட்டத்தால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது முழு அடைப்பு போராட்டத்தையொட்டி மாநிலம் முழுவதும் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் புதுச்சேரி உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள சூழலில் முதல்கட்ட தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியது புதுச்சேரியில் அடுத்த மாதம் மூன்று கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல்கட்ட தேர்தலுக்கான ஒட்டுப்பதிவு நவம்பர் இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியது பேச்சுப்பாறை அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் கோதையார் மற்றும் தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையோர பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது குமரி மாவட்டத்தில் சில வாரங்களாக மழை பெய்து வருகிறது 
இந்த மழை காரணமாக மாவட்டத்தில் உள்ள பிரதான அணைகளில் ஒன்றான பேச்சுப்பாறை அணையில் வினாடிக்கு தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு கன அடி நீர்வரத்து இருப்பதால் அணையின் நீர் மட்டும் நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி எட்டு ஒன்பது அடியாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி எட்டு கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதேபோல் எழுபத்தி ஏழு அடி கொள்ளளவு கொண்ட பெருஞ்சாணை அணையில் நீர்மட்டம் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு இரண்டு அடியாக உயர்ந்துள்ளது பேச்சுப்பாறை அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் மாவட்ட நிர்வாகம் கோதையார் மற்றும் தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையோர பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதனிடையே மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் சாலைகள் பழுதடைந்து கிடப்பதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாக்கினர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி டவுன் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் மண்டபத்தில் புத்தக திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஆரணி வரலாற்று சின்னங்கள் பற்றிய புத்தகங்களும் ஆரணி பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் அடங்கிய புத்தகங்களும் படவேடு கல்வெட்டு பூசிமலை குப்பம் கண்ணாடி மாளிகை எஸ் பி நகர் அரண்மனை உள்ளிட்ட புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன பெரியார் அண்ணா அம்பேத்கர் உள்ளிட்டோரின் புத்தகங்களை பொதுமக்களும் இளைஞர்களும் ஆர்வத்துடன் புத்தகங்களை வாங்கி சென்றனர் தமிழகத்தை விட கேரளாவில் பெட்ரோல் விலை லிட்டர் மூன்று ரூபாயும் டீசல் விலை இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஏழு பைசாவும் அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதிகளில் உள்ள கொல்லங்கோடு களியக்காவிளை குடித்துறை கண்ணாமாமூடு பனச்சமூடு பகுதிகளில் உள்ள பங்குகளை நோக்கி கேரள வாகன ஓட்டிகள் அதிக அளவில் வர தொடங்கியுள்ளனர் கோவையில் தொடர் மழை காரணமாக பறிப்பு பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டு தக்காளி மற்றும் அவரைக்காய் விலை உயர்ந்துள்ளது கோவை டி கே மார்க்கெட்டில் தக்காளி அவரை புடலை வெண்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு காய்கறிகள் விலை உயர்ந்து விற்பனையானது அதன்படி தக்காளி கிலோ ஒன்றுக்கு முப்பத்தி ஏழு ரூபாயும் வெண்டை நாற்பது ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் அறுபது ரூபாய்க்கும் புடலை இருபத்தி ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது காய்கறி பறிப்பு பணிகளில் ஏற்பட்ட தொய்வால் காய்கறிகள் விலை உயர்ந்துள்ளதாக விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அதே சமயம் ஊட்டியிலும் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் கேரட் மற்றும் பீன்ஸ் விலை உயர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரியலூரில் வயலில் நடவு பணிகளை செய்யும் விவசாய தொழிலாளர்களுடன் சேர்ந்து பாட்டுப்பாடி மாவட்ட சுகாதார துணை இயக்குநர் கீதாராணி தடுப்பூசிகள் போடும் பணியில் ஈடுபட்ட வீடியோ இணையதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது விவசாய பெண் கூலி தொழிலாளர்கள் அதிகாலையிலேயே பணிக்கு செல்வதால் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதில்லை என்கிற செய்தியை அறிந்த சுகாதார துணை இயக்குநர் மருத்துவக் குழுவுடன் வாலாஜா நகரம் பகுதியில் வயல் ஒன்றில் நெற்பயிர்களை நடவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண் விவசாய கூலி தொழிலாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார் கொரோனா தடுப்பூசியின் அவசியத்தை சுகாதார துணை இயக்குநர் கீதாராணி எடுத்துக் கூறியதையடுத்து தொழிலாளர்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் சுகாதார இயக்குநரின் இந்த செயல் அரியலூர் மாவட்ட மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கர்நாடக மாநிலம் தட்சிண கனடாவில் நெக்ரல் கெமராஜே என்ற கிராமத்தில் தனது ஒன்றரை ஏக்கர் நிலத்தில் சாகுபடி செய்வதற்காக சந்திரசேகர் என்பவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் ஒரு கூட்டுறவு வங்கியில் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினார் அவரால் அந்த கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலையில் அவரது நிலம் வங்கி ஏலத்தில் பறிப்போனது இதனால் விரக்தி அடைந்த அவர் தனது அம்பாசிடர் காரை எடுத்துக்கொண்டு சென்றவர் ஆடலில் எனும் அடர் வனப்பகுதியில் பதினெட்டு வருடங்களாக தனியாக தனது காரில் வசித்து வருகிறார் காட்டில் கிடைக்கும் பொருட்களை கொண்டு மரக்கூடைகளை தயாரித்து மலை கிராமங்களில் விற்று அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு அரிசி சர்க்கரை மற்றும் பிற மளிகைப் பொருட்களை வாங்கிக் கொள்கிறார் தனது நிலத்தை திரும்ப பெறுவதற்கான அனைத்து ஆவணங்களையும் அந்த காருக்குள்ளேயே பாதுகாத்து வருகிறார் தன்னந்தனியாக காட்டில் வாழும் அவருக்கு அருகில் உள்ள பஞ்சாயத்து சார்பில் தடுப்பூசி செலுத்த சென்றபோது அவரை பற்றிய தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன பெங்களூருவில் இருந்து கண்டெய்னரில் கடத்தி வரப்பட்ட ஆர்டன் குட்காவை போலீசார் மீஞ்சூரில் பறிமுதல் செய்து இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் 
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கவுண்டர்பாளையம் பகுதியில் கண்டெய்னர் லாரிகளில் மூட்டை மூட்டையாக குட்கா பொருட்கள் வாகனங்களில் ஏற்றப்படுவதாக குற்ற நுண்ணறிவு பிரிவு காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து காவல்துறை சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டபோது இரண்டு கண்டெய்னர் லாரிகளில் இருந்த ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆறு டன் குட்கா பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் குட்கா பொருட்களை கடத்தி வந்த ஓட்டுநர்கள் கஜேந்திரன் நாகராஜன் ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதி வழியாக செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காட்டு யானை தனது குட்டியுடன் உலா வந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் வசிக்கின்றன இந்த வனப்பகுதி வழியாக தமிழகம் கர்நாடக மாநிலத்தை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது இந்நிலையில் காட்டு யானை ஒன்று தனது குட்டியுடன் ஆசனூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ளா வந்தது சாலையில் சிதறி கிடந்த கரும்பு துண்டுகளை தின்றபடி நடமாடிய யானையை கண்டு வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் சிறிது நேரத்தில் காட்டு யானை தனது குட்டியுடன் வனப்பகுதிக்குள் சென்ற பின் வாகனங்கள் புறப்பட்டு சென்றன செய்திகள் தொடர்கின்றன வயலில் விளையாடிய காட்டு யானை கூட்டம் நேரடி சந்தை திறப்பிற்கு விவசாயிகள் வரவேற்பு பயணிகளுக்கு சிரமம் கொடுத்த அரசு பேருந்துகள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் பண்ருட்டி முந்திரி தொழிற்சாலை தொழிலாளி கொலை வழக்கு தொடர்பாக தேடப்பட்டு வந்த திமுக எம் பி ரமேஷ் பண்ருட்டி நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார் தொழிலாளி கோவிந்தராஜ் கொலை தொடர்பாக சிபிசிஐடி ஏடிஎஸ்பி கோமதி தலைமையில் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் இதில் ரமேஷ் எம்பி அவரது உதவியாளர் நடராஜ் சக தொழிலாளிகள் ஆகியோர் மீது சிபிசிஐடி போலீசார் ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் கடந்த எட்டாம் தேதி நடராஜ் சக தொழிலாளிகளை கொலை வழக்கில் கைது செய்த போலீசார் கடலூர் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி விருத்தாச்சலம் கிளை சிறையில் அடைத்தனர் இந்நிலையில் பண்ருட்டி நீதிமன்றத்தில் முதலாவது மாஜிஸ்திரேட் கற்பகவள்ளி முன் திமுக எம்பி ரமேஷ் சரணடைந்தார் அவருக்கு இரண்டு நாட்கள் நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து அவர் கடலூர் கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் வரும் அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் அவரை ஆஜர்படுத்த நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் துப்பாக்கியுடன் பதுங்கியிருந்த கொள்ளையர்களில் ஒருவரை போலீசார் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொண்டனர் ஸ்ரீபெரும்புதூரை அடுத்த உரகடம் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மா கடையில் பணியாற்றி வந்த துளசிதாஸ் மற்றும் ராமு ஆகிய இருவரை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் துப்பாக்கியால் தாக்கியுள்ளனர் இச்சம்பவத்தில் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து துளசிதாஸ் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார் தப்பி ஓடிய ராமு காயத்துடன் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதேபோல் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த பெண்ணாலூர் கிராமத்தில் இந்திரா என்பவரிடம் ஆறு சவரன் தங்க செயனை அடையாளம் தெரியாத சிலர் பறித்துக் கொண்டு துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி தப்பியுள்ளனர் இந்நிலையில் இருவேறு நிகழ்விலும் ஈடுபட்டவர்கள் ஒரே குழுவைச் சேர்ந்தவர்களா என்கிற கோணத்தில் போலீசார் குற்றவாளிகளை தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்த நிலையில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முர்தாஷா என்கிற கொள்ளையனை என்கவுண்டர் செய்த போலீசார் இவருடன் பதுங்கியிருந்த அத்தர் என்பவரை பிடித்து ரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் மசினகுடி பகுதிகளில் நான்கு பேரை கொன்ற டி டுவெண்டி த்ரீ புலியை தேடும் பணி பதினேழாவது நாளாக தொடர்கிறது சுமார் அறுபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பொருத்தப்பட்ட தானியங்கி கேமராக்களில் புலி பதிவாகவில்லை இந்நிலையில் புலி மாயாறு அல்லது பொக்காபுரம் வனப்பகுதிகளில் பதுங்கி இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் வனத்துறையினர் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பொக்காபுரம் மற்றும் மாயார் வனப்பகுதிகளில் புலியை தேடும் பணியில் நான்கு வனத்துறை குழுக்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் அதேநேரம் சிங்காரா வனப்பகுதியில் இரண்டு வனத்துறை குழுக்கள் வழக்கமான தேடுதல் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்தியாவை போல் உலகமெங்கிலும் நவராத்திரி விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்நிலையில் அமெரிக்காவின் ஓரிக்கன் மாகாணத்தில் வசிக்கும் தமிழரான துர்கா ஆனந்த் தனது வீட்டில் வண்ண கொழு பொம்மைகள் வைத்து வழிபட்டு வருகிறார் என் பேர் நாலங்கி நான் வந்து யூஎஸ்லேருந்து பேசுறேன் 
நாங்க எல்லா நவராத்திரியும் கொலு வைப்போம் இந்த தடவை முதல் பதியில மீனாட்சி சரஸ்வதி கணேஷா அப்புறமா லக்ஷ்மி வச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது பதியில வித்தல் ராமர் குட்டி கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் மூணாவது பதியில வித்தல் கடை அப்புறமா கல்யாண செட்டு வச்சிருக்கோம் இனிய நவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி தென்காசியில் பழைய குற்றாலம் அருகே தோட்டம் ஒன்றில் புகுந்த காட்டு யானை கூட்டத்தால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் வனத்திலிருந்து உணவு தேடி வெளியேறிய காட்டு யானைகள் பழைய குற்றாலம் ஆயிர பேரி பகுதியில் உள்ள தோட்டத்தில் புகுந்தன அங்கு தென்னை மா என சுமார் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட மரங்களை சேதம் செய்தன இதனால் பாதிப்படைந்த விவசாயிகள் புகாரின் பேரில் யானைகளை வெடி போட்டு காட்டுக்குள் விரட்டும் பணியை வனத்துறையினர் மேற்கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் போடி அடுத்துள்ள தேவாரம் போக்குவரத்து பணிமனையில் இருந்து இயக்கப்பட்டு வரும் பேருந்துகள் பல பழுதடைந்து இருப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பயன்பாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான பேருந்துகளின் உள்புறம் இருக்கைகள் கிழிந்தும் படிக்கட்டுகள் சேதமடைந்தும் காணப்படுகின்றன கிராமப்புறங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் பேருந்துகளில் மக்கள் சிரமத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர் விரைவில் பழுதை சீர் செய்ய வேண்டுமெனவும் இல்லை என்றால் புதிய பேருந்துகளை இயக்க வேண்டுமெனவும் பயணிகள் தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் உள்ள உழவர் சந்தை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கொரோனா நோய் தொற்று இரண்டாவது அலை காரணத்தால் ஓசூர் உழவர் சந்தையும் மூடப்பட்டது ஆனால் பொதுமக்கள் நலன் கருதி திறந்தவெளி பகுதிகளில் காய்கறிகள் பழங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் ஓசூர் உழவர் சந்தை திறக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியருக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதையடுத்து விவசாயிகள் கோரிக்கையை ஏற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை உழவர் சந்தை திறக்கப்பட்டது இதனால் விவசாயிகள் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் பண்டிகைகளின் போது பூசணிக்காய் தேங்காய்களை சாலைகளில் உடைப்படுவதை தடுக்க கோரி சரவணன் என்பவர் கையில் பூசணி தேங்காயை உள்ளிட்டவற்றை ஏந்தி மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சியாறு காந்தி சாலையில் உள்ள கற்பகம் ஒன்று கூட்டுறவு அங்காடியில் கடந்த பத்து நாட்களாக பொருட்கள் விநியோகம் இல்லை என கூறி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டதையடுத்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மறியல் செய்தவர்கள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பொருட்கள் விநியோகம் தொடங்கியதும் பொதுமக்கள் மறியலை கைவிட்டனர் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளிக்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கடந்த வாரம் முதல் வாராந்திர மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நேரடியாக நடைபெறுகிறது இதையடுத்து இன்று மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து மனு அளிப்பதற்காக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர் கைக்குழந்தையுடனும் சிறார்களுடனும் பெண்கள் அதிக அளவில் மனு அளிக்க வந்தனர் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் ஒரே நேரத்தில் கூடியதால் அவர்களை ஒழுங்குபடி நீண்ட வரிசையில் நிற்க காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தினர் சென்னையை அடுத்த மாங்காட்டில் வீட்டின் முன் நிறுத்தி வைத்திருந்த இருசக்கர வாகனத்தை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன சென்னை முகலிவாக்கம் பகுதியில் ரேணுகா தேவி என்பவரின் வீட்டின் முன் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் திருடு போனது இதையடுத்து டீக்கடை ஒன்றில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவை ஆய்வு செய்த போலீசார் பதிவான காட்சிகளை வைத்து திருடர்களை தேடி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே உப்புக்கோட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமரேசன் இவரது குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் நாய் வளர்ப்பதில் ஈடுபாடுள்ள நிலையில் இவரது வீட்டில் நாட்டு நாய் பொமேரியன் கோம்பை நாய் லேபர்டாக் சிப்பி பாறை என சுமார் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் வளர்த்து வருகிறார் மேலும் சிலுக்கு கருப்பி டோரா பப்பி லட்சுமா ரோசி புரோனி குரோமி பாண்டா டக்கரு அண்டர்டேக்கர் வீரபாகு என ஒவ்வொரு நாய்க்கும் பெயர் வைத்து அழைத்து வருகின்றனர் 
இந்த நிலையில் சிலுக்கு என்ற பெண் நாய் கருவுற்றி இருப்பதை கால்நடை மருத்துவர் மூலம் அறிந்த அவர்கள் அதற்கு கூடுதல் பாசமும் கவனமும் செலுத்தி வருகின்றனர் மேலும் வீட்டில் பெண்களுக்கு வளைகாப்பு நடத்துவது போல சிலுக்கு என்ற பெண் நாய்க்கு வளைகாப்பு வைத்து எலுமிச்சை புலி சாதம் தயிர் சாதம் பொங்கல் கேசரி உள்பட ஐந்து விதமான உணவுப் பொருட்கள் செய்து நாய்க்கு கொடுத்து புது துணிகள் மாலை உடுத்தி அதன் கால்களில் வளையல்கள் மாற்றி அதன் முகத்தில் சந்தனம் குங்குமம் வைத்து உறவினர்கள் அனைவரையும் வரவழைத்து வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தி மகிழ்ந்தனர் இந்த சம்பவம் கிராம மக்களிடையே ஆச்சரியத்தையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது மூடு பணியால் முடங்கிய இயல்பு வாழ்க்கை நாற்று நட்டு கிராம மக்கள் நடத்திய போராட்டம் கன நேரத்தில் திசை திருப்பி செல்போன் திருட்டு உள்ளிட்ட செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் மூடு பணியுடன் பலத்த மழை பெய்ததால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான குன்னூர் மவுண்ட் ரோட் பெட்போர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது இதன் காரணமாக சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கடும் பனிமூட்டத்தால் வாகனங்கள் அனைத்தும் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறு இயக்கப்பட்டன கடும் குளிர் நிலவி வருவதால் தங்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக பாதிப்படைந்ததாக இந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர் நாகை மாவட்டம் திருப்பூண்டி அடுத்த கீழப்பிடாகை ஊராட்சி சிந்தாமணி கிராமத்தில் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க கோரி கிராம மக்கள் சாலையில் நாற்று நட்டு போராட்டம் நடத்தினர் இப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் சேரும் சகதியுமாக காட்சியளிக்கும் சாலையில் தான் பயணம் செய்யும் நிலையில் உள்ளது இதுகுறித்து கிராம மக்கள் பலமுறை கோரிக்கை மனு அளித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் தற்போது மழைக்காலம் என்பதால் சாலைகளில் தேங்கியிருக்கும் நீரால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் அப்பகுதி கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் சாலையை சீரமைக்க கோரி கிராம மக்கள் ஒன்றிணைந்து சாலையில் நாற்று நட்டு போராட்டம் நடத்தினர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே சங்கீந்தி கிராமத்தில் உள்ள ஜெராக்ஸ் கடையில் கன நேரத்தில் திருட்டு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது கடை உரிமையாளர் கார்த்திக் தனது ஐந்து வயது மகளை நாற்காலியில் உட்கார வைத்துவிட்டு வெளியே சென்றுள்ளார் அப்போது கடைக்கு வந்த இளைஞர் சிறுமியிடம் கடையில் யாரும் இல்லையா என கேட்டுள்ளார் அச்சிறுமி தனது தாயை அழைத்து வர உள்ளே சென்ற போது அங்கிருந்த விலை உயர்ந்த செல்போனை திருடிக் கொண்டு அந்த நபர் தனது நண்பருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து எடையூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அரியலூர் மாவட்ட பேருந்து நிலையம் அருகே ஏர் உழவர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசு மற்றும் தனியார் சிமெண்ட் ஆலைகளில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஆலைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சிமெண்டை உற்பத்தி விலைக்கே மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களான நெய்காரப்பட்டி பாப்பம்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக பலத்த மழை பெய்தது திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் பயிர்க்கடன் வழங்குவதில் நடைபெறும் குளறுபடி மற்றும் உர தட்டுப்பாடு நீக்குதல் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கும்பகோணம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி முன்பு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகாம்பூரை அடுத்த வடக்கு சித்தாம்பூரில் பொது வாய்க்காலில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் எடுக்க முயற்சி செய்த தனது கணவர் மருதை அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக புஷ்பம் என்பவர் மூன்று பெண் குழந்தைகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளார் ஊரில் உள்ள பொது வாய்க்காலில் பம்பு செட்டு போட்டு பாசனத்திற்காக தண்ணீர் எடுத்தபோது கிராமத்தில் உள்ள சிலருடன் மருதைக்கு ஏற்பட்ட தகராறில் அவர் கொல்லப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஒருவரை மட்டும் போலீசார் கைது செய்துள்ளதாகவும் மற்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும் கூறி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புஷ்பம் என்பவர் புகார் மனு அளித்துள்ளார் நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பாதுகாவலர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் உதவியாளர்கள் என நூற்றி இரண்டு பேர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இவர்கள் தாங்கள் கொரோனா காலத்தில் எட்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கூடுதலாக பதிமூன்று மணி நேரம் வரை பணி செய்துள்ளதாகவும் அதற்கான கூடுதல் ஊதியம் வழங்கக் கோரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த பம்மல் பாத்திமா நகர் வெள்ளச்சாமி தெருவை சேர்ந்தவர் தமிழரசன் இவரது மூன்று வயது குழந்தை கிஷோர் வீட்டில் இருந்த ஆல் அவுட் குசு மருந்தை தெரியாமல் குடித்துவிட்டதை அடுத்து சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டது ஆனால் அங்கு குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது சம்பவம் தொடர்பாக சங்கர் நகர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட நாற்பத்தி ஆறாவது வார்டு உட்பட்ட மேட்டுப்பட்டி அந்தோணி நகர் பகுதியில் குடிநீர் சுகாதாரம் தெருவிளக்கு வசதி சாலை வசதி என எந்தவித அடிப்படை வசதி இல்லாததுடன் கழிவு நீர் தெருக்களில் தேங்குவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்களிடம் மாவட்ட எஸ் பி ஸ்ரீனிவாசன் நேரடியாக குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்களை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க அனுப்பி வைத்தார் தஞ்சை அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை கடத்தலை தடுக்கும் வண்ணம் பிரசவ வார்டுகள் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு உட்பட முக்கிய வார்டுகளில் பெண் காவலர்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மற்றும் பயிற்சித் துறையின் மூலமாக மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாம் திருவண்ணாமலை அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நடத்தப்பட்டது இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் அரசு நிறுவனங்கள் உட்பட இருபத்தைந்து நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டன இதில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை அருகே கஞ்சமலைப்பட்டி கிராமத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடி இருளர் இன மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் முப்பது ஆண்டுகளாக வீடு இல்லாமல் இருக்கும் தங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை தாலுகா விருகல்பட்டி ஊராட்சியில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கிராம உதவியாளர் முத்துசாமியை மாற்றக் கோரி அந்த பகுதி மக்கள் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கிராம உதவியாளர் முத்துசாமி பணி நேரத்தில் குடித்துவிட்டும் பொதுமக்களை தகாத வார்த்தைகளில் பேசி வருவதாகவும் மனுவில் கிராம மக்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தாலுகா கொழுமங்குழி சங்கரண்டாம்பாளையம் வடுகப்பாளையம் உள்ளிட்ட கிராமங்களின் நடுவில் தனியார் இரும்பு தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கான பணிகள் நடந்து வருகிறது ஆனால் இரும்பாலை அமைக்க முறைகேடாக அனுமதி வாங்கியுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் உள்ள வேளாண் துறை அலுவலகத்தில் உளுந்து விதை வாங்க அதிக அளவில் விவசாயிகள் குவிந்ததால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியை அடுத்த பந்தம்பாளையம் பகுதியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த எண்பத்து மூன்று கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார் ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் துரையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர் சவுதி அரேபியாவில் உயிரிழந்த நிலையில் அவரின் உடலை தமிழகம் கொண்டு வர கோரி ராஜாவின் தாயர் கண்ணாமணி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் மாநகராட்சியை விரிவுபடுத்துவதால் நூறு நாள் வேலை செய்யும் மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர்கள் நல அமைப்பு சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி